La théorie de dos, tout savoir sur la théorie de dos Forex. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Théorie de dos, analyse technique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une définition de la théorie de dos, les 4 avantages de la théorie de dos bourse, plus d'un indicateur théorie de dos, comment trader avec la théorie de dos et enfin des exemples pratiques de la théorie de Charles Dow. Tout d'abord, une définition de la théorie de dos. Inventée par Charles Dow, la théorie de dos bourse est basée sur l'analyse des sommets et creux que réalisent les fluctuations d'un marché financier. C'est une méthodologie qui permet d'apprendre à lire un graphique de trading et notamment à mieux comprendre ce qui s'y passe à un moment précis. Comment interpréter cette théorie de bourse c'est très simple, une succession de sommets de plus en plus haut avec une succession de creux de plus en plus haut indique un marché haussier. De même, une succession de sommets de plus en plus bas avec une succession de creux de plus en plus bas indique un marché baissier. Si tel n'est pas le cas, le marché sera très probablement en consolidation, voire en range. 4 avantages de la théorie de dos bourse. Tout d'abord, il s'agit de l'indication la plus rapide disponible pour confirmer une tendance forex. Contrairement à la plupart des indicateurs, il n'y a pas de retard avec cette analyse car elle se base sur le prix, la donnée la plus directe qu'on puisse avoir. La théorie de dos s'applique sur n'importe quel marché étant basée sur le comportement humain. Enfin, la simplicité, ce concept est facile à comprendre et permet de garder une approche simple mais efficace. Voyons maintenant 4 indicateurs théorie de dos. Tout d'abord, l'indicateur technique fractal. Nous allons voir d'ici quelques minutes comment l'appliquer bien sûr sur un graphique de trading. L'indicateur MT4, MT5 et Kenashi, ou encore l'outil d'analyse technique ZigZag, mais aussi l'indicateur Admiral Mini Terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Comment trader avec la théorie de dos Il existe une multitude de manières de trader la théorie de dos Forex. Nous allons en mentionner deux dans cette vidéo, à savoir le retracement sur support et résistance, mais aussi la cassure du sommet ou du creux le plus récent. Voyons des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Nous voici à présent sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême et le mini terminal ici présent à droite du graphique, un graphique sur lequel se trouve le gold, l'or, le gold CFD en unité de temps H4. Donc nous voyons ici les oscillations du gold et nous allons pouvoir identifier très facilement les conditions de marché grâce à la théorie de dos. Donc ici, si nous prenons cette zone ici, hein, on commence ici tout simplement à casser le point haut précédent, ce qui marque déjà un premier sommet qui sera forcément plus haut que le sommet précédent. Ensuite, on va regarder tout simplement si on a des creux aussi qui sont de plus en plus hauts. Donc ici, nous allons tout simplement finir par créer un sommet plus haut que le sommet précédent. Et ici, nous regardons, nous avons déjà un creux plus haut que le creux précédent. Si on regarde encore un peu plus haut, on va avoir ici un sommet plus haut que le sommet ici précédent et ici un point bas, un creux qui sera aussi plus haut que le creux ici précédent. Donc ici nous avons la théorie de dos qui nous indique bien que nous sommes au cours de cette période dans une tendance forex haussière. Donc si on avance un petit peu dans le futur, on va venir donc dans les négociations par exemple les plus récentes avec un exemple d'une tendance baissière. Par exemple ici, nous commençons à casser tout simplement le creux précédent, ce qui va vouloir bien sûr indiquer que nous allons faire un creux plus bas ici que le creux ici précédent. Donc c'est déjà un premier élément qui peut nous laisser euh, entendre qu'on va avoir un début de tendance baissière. Donc c'est le premier élément le plus rapide hein, puisque c'est lié directement au price action, au prix lui-même. Donc ici nous allons avoir un creux, je le répète, plus bas que le creux précédent. Ici nous avons maintenant, une fois qu'on a eu le rejet avec par exemple donc, ces larges bougies hein, baissières, hein, on va avoir ici donc un sommet ici, plus bas que le sommet précédent, ici. Donc nous avons un début de tendance baissière, bien sûr ici, à l'aide de l'analyse et méthodologie théorie de dos. Hein. On retrouve ensuite ici un point bas plus bas que le point bas précédent, ici un nouveau creux en fait plus bas que le creux précédent, et un sommet qui sera aussi plus bas que le sommet précédent. Il en va de même pour ce sommet, et ici ce creux. Donc nous sommes bien dans ici une tendance baissière analysée par la théorie de dos. Ici, bien sûr, c'est une fois que la tendance hein, s'est développée, mais on peut l'analyser en direct, en live, pendant que ça se fait. Si on remarque ici, tout simplement, la cassure de ce point, du dernier creux, on va pouvoir attendre la formation d'un nouveau creux. Donc, on va commencer à savoir que la tendance est partie à la baisse. Et du coup, on va pouvoir tout simplement ensuite anticiper des sommets de plus en plus bas ici avec donc la formation, la poursuite, hein, ce qui permet de conforter la tendance Forex et notamment que celle-ci est toujours en poursuite, hein, la formation de nouveaux creux aussi de plus en plus bas. 
Donc voici pour l'identification d'une tendance haussière et d'une tendance baissière à l'aide ici de la théorie de dos. On va aussi regarder bien évidemment les indicateurs dont on a parlé. On va démarrer ici par exemple avec un graphique USD GPY, graphique H4 et l'indicateur notamment Ekenashi. Donc ici nous avons l'indicateur Ekenashi sur le graphique et vous voyez qu'on a un visuel très simple, une lecture très facile du price action et notamment donc de ce qui se passe sur le marché. Nous avons par exemple ici tout simplement un sommet qui est dessiné facilement grâce donc aux bougies bleues hein, de Ekenashi, les bougies haussières donc bleues, les bougies baissières bien sûr rouges ici, ça vous nous aide à identifier les vagues, les impulsions, les corrections et les poursuites. Donc ici nous avons par exemple un sommet très facilement identifié plus haut que le sommet précédent ici. Et nous avons forcément ici ensuite un creux plus haut que le creux précédent. Donc à partir du moment où on voit ici qu'on a un sommet plus haut que le sommet précédent, bien sûr on peut anticiper la formation ensuite avec Ekenashi par exemple, puisque ici on va avoir une bougie bleue qui va nous permettre d'identifier possiblement la poursuite du mouvement. Donc on sera normalement qu'ici on a la formation déjà d'un creux plus haut que le creux précédent. Donc on saura qu'on est bien dans une tendance haussière ici sur l'USDGPY en unité de temps H4. Donc bien sûr, hein, il en va de même pour les mouvements baissiers, hein, des mouvements baissiers par exemple ici, avec tout simplement cette bougie bleue qui va représenter, selon l'indicateur bien sûr Ekanashi, hein, un sommet plus bas que le sommet bleu ici précédent. Et ensuite, on va avoir par exemple ici donc un creux plus bas que ici le creux rouge précédent, un sommet bleu ici donc plus bas que le sommet précédent, etc., etc., un escalier baissier, la théorie de dos, ici, à la baisse, hein, sur cette paire Forex USD GPY. Donc on va maintenant passer au deuxième indicateur, ici c'est l'indicateur fractal, donc l'indicateur fractal de Bill Williams, qui va nous permettre aussi, par exemple, on regarde juste un petit exemple très simple ici, hein, on va avoir la cassure du dernier point fractal pour aller faire tout simplement un sommet plus haut que le sommet, ici, point fractal précédent. Du coup, on va pouvoir anticiper ensuite possiblement un creux plus haut que le creux précédent ici et on va pouvoir identifier très rapidement ici la relance de la tendance haussière après cette petite phase ici de consolidation qu'on peut voir sur l'unité de temps horaire sur la perforex euro dollar actuellement ici. Donc on va regarder un autre indicateur maintenant, cette fois ici sur le DAX, et c'est l'indicateur technique zigzag qui va nous permettre aussi d'identifier des vagues. Si vous regardez ici par exemple, on va tout simplement avoir... Alors voilà, on avait ici un mouvement plutôt baissier, on a commencé à corriger et on a fini par casser donc ce sommet ici pour faire un sommet plus haut encore, début d'une tendance haussière ici puisqu'on va voir ensuite qu'on a un creux ici plus haut que le creux précédent. Cette tendance va se poursuivre avec un nouveau sommet plus haut que le sommet précédent, un creux plus haut que le creux précédent. Du coup, en gros, depuis ce moment ici, on aurait pu anticiper tout simplement ici avec la cassure voilà, à 15h, heure de la plateforme, on aurait pu anticiper tout simplement le début d'une tendance haussière sur le DAX en unité de temps ici M1 pour euh, cet après-midi, hein, tout simplement une tendance haussière identifiée très facilement grâce à la théorie de dos. Alors on va revenir sur l'indicateur Ekenashi et on va notamment voir comment on peut trader par exemple avec cet indicateur la théorie de dos. Donc ici on va tout simplement démarrer avec la première méthode, c'est la méthode on a dit de retracement sur support et résistance. Ici une fois encore on peut identifier des supports et résistances à l'aide donc ici des sommets et des creux de Ekenashi pour traduire cette théorie de dos via l'indicateur Ekenashi. Donc par exemple ici nous avons comme nous l'avons dit tout à l'heure une cassure donc de ce sommet c'est une zone qui peut être identifiée du coup en tant que résistance qui va devenir potentiellement à l'avenir puisqu'on l'a cassé zone de support hein, bien évidemment donc ici on le voit très bien si je trace une ligne verticale ici on a une résistance et cette résistance devient ici support sur lequel d'ailleurs on réagit et on va avoir une poursuite du mouvement donc ici on peut exploiter tout simplement ce pullback ce retracement via l'indicateur euh, par exemple Ekanashi hein, première bougie bleu pour un signal à l'achat par exemple. Donc cette méthode hein, se base bien sûr sur Ekenashi pour identifier donc la théorie de dos escalier haussier, escalier baissier et aussi en temps 
que signal de trading si ça rentre bien sûr dans votre stratégie si jamais vous souhaitez trader bien sûr avec l'indicateur Ekenashi et je vous invite toujours bien sûr à tester ce type d'approche avant bien sûr de commencer même à trader sur compte de démonstration donc voici pour un exemple de retracement si nous prenons la même période tout simplement pour cette fois exploiter la deuxième méthode pour trader la théorie de dos hein, c'est tout simplement ici la cassure par exemple du point haut ici puisque à partir de ce moment là quand le prix arrive sur le même niveau que le sommet précédent on a déjà la formation ici donc de ce sommet qui est plus haut que le sommet précédent et ici du point bas du creux ici plus haut que le creux précédent donc on sait qu'on est dans une théorie de dos qui nous indique la tendance haussière via le price action on va tout simplement par exemple décider de mettre un ordre en attente pour essayer d'exploiter la cassure et la poursuite de cette tendance avec la cassure du dernier point haut donc par exemple si je rentre ici sur des unités de temps plus petit beaucoup plus petit par exemple comme l'unité de temps m1 je vais rajouter les derniers points haut et bas pour qu'on regarde ensemble ce qui se passe via le mini terminal alors ici je vais peut-être passer plutôt pour l'exemple voilà plutôt sur un graphique 5 minutes nous avons à l'heure actuelle ici un point bas un creux plus bas que le creux rouge ici précédent toujours hein, facilement identifié avec Ekenashi nous allons pouvoir peut-être anticiper ici un sommet plus bas que le sommet précédent et via ici le mini terminal qui nous indique du coup la formation du dernier point bas ici nous allons pouvoir très facilement donc anticiper euh, la cassure ici mettre des ordres en attente par exemple toujours avec le mini terminal hein, pour essayer d'exploiter le scénario de la cassure du dernier point bas puisqu'on est normalement dans une théorie de dos ici qui démarre à la baisse hein. il nous faut encore la confirmation par exemple du euh, sommet qui pourrait intervenir ici dans un retracement du sommet qui sera plus bas que le sommet ici précédent une fois qu'on a par exemple une bougie Ekenashi rouge ici qui va se former un retour dans cette zone du prix et une cassure on aura confirmation potentielle d'une poursuite de la tendance baissière ici via Ekenashi et aussi le mini terminal ici mini terminal qui par exemple pourrait nous permettre de prendre position avec un ordre en attente ici un sell stop prenons un exemple très simple ici hein. si nous souhaitons mettre un ordre stop ici on est sur les 112 22 on va dire que on va mettre un ordre par ici donc sur les 112 38 environ donc ça va faire environ 16 pips hein. très simplement je peux cliquer ici dans la partie low en maintenant la touche ctrl de mon clavier je vais rentrer ici 16 pips et j'ai décidé par exemple de risquer 50 euros le calcul se fait de manière automatique j'ai une taille de lot de 0,41 je clique sur paramétrer les lots et je peux placer ensuite mon euh, ordre en attente 16 stop ici me placer du coup sur ici un risque de 50 euros et mettre un ordre aussi tech profit en attente je clique une troisième fois et vous avez vu le scénario est en place et je peux déplacer bien sûr mon tech profit comme je le souhaite je peux même l'enlever si je souhaite sortir de manière partielle via le mini terminal sur plusieurs objectifs et faire un stop suivant. nous vous rappelons que grâce au compte à risque limité admiral markets le risque de perte est limité au capital investi N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la théorie de dos en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà avec ce type d'analyse technique Souhaitez-vous analyser en temps réel les marchés CFD avec cette méthode sur compte de démonstration Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous retrouverez de plus amples tutoriels de trading gratuits et plein d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.